年度榜单随之必到，这波虎场来搞事情了。颁布这个一年一度媒体眼中艺人好感度调查榜，由同行媒体人选出，真实性一下子就出来了。能上榜的明星们，私下性格一定是极好的。在本次的调查中，龚俊以第一名的优势绝对领先，热巴紧随其后。两位虽然是顶流，但并没有在红之后耍大牌，仍保持谦虚真诚的态度。面对媒体人，小编发现上榜的竟然没有肖战，大写的问号。要知道他。可是席卷各大榜单的大户，却没上榜，是有什么内情吗？哈喽，宝宝们，咱们又见面了。近日，搜狐娱乐向五十位媒体同行发布问卷。本次调查中，根据艺人不耍大牌、够敬业、回答问题真诚有梗、对人友善细心、团队专业靠谱等方面着手，榜单一经出炉，大家就炸锅了。竟然没有肖战，都在质疑此榜单的可信度，究竟是肖战人红飘了，还是有什么其他原因？在小编看来，是肖战的重心变了。三十而立的他，已经把重心全都放在沉淀自己、塑造角色方面。对于一些媒体访谈，他是先放下了。从二零二一年末为参加一场红毯走秀，到没登跨年演唱会来看，他肯定是闭关拍戏了。去年肖战拍摄《玉骨遥》，还要巡回演出《如梦之梦》。在当演员这方面，肖战时刻在突破自己，努力营业中。还有就是时尚方面的映照和广告片拍摄，可以说二零二一年肖战的档期。很满，和媒体人打交道的地方少之又少，因此此榜单没有他，并不代表他是个两面派，只能说这位顶流真的太忙了。接下来，据传他将拍摄《梦中的那片海》，还要和成龙大哥合作部电影，导演都是值得期待的。肖战带播剧《余生，请多指教》传来好消息，近日某平台年度最期待剧集 Top Ten 新鲜出炉，此剧可谓是遥遥领先，登顶第一名。不得不说，哪怕《余生》一波三折的播出情况，此剧依旧能成为。大家最期待的剧集《肖战》不愧是流量密码，而排行第二的就是《玉骨遥》这部剧了。小编当初看此剧试出的封面时，就被肖战翩翩公子的形象吸引了，十分的唯美，一下子就有追剧的冲动了。肖战和古装的适配度还是挺高的。之前关于鹅厂捆绑靳双城和玉骨遥的热搜，就引起两家粉丝的强烈不满。可见肖战的热度，谁都想蹭一蹭。但也恰好说明了《玉骨遥》这部剧有可能接档靳双城，不是吗？毕竟这两部剧那是有钱赚的牵连的。关于肖战的人品问题，小编也不多说了。毕竟日久见人心，龚俊真的是凭实力成为榜首的。每次看到他的采访视频，总能逗乐大众。他是十足的乐天派，每天都嘻嘻哈哈，看上去没有什么烦恼。他的好感技能是红了人没飘，依旧谦和礼貌有趣。在春晚彩排花絮视频中，有颜值有实力的龚俊、杜江、李易峰闪亮登场，合唱《祖国不会忘记我》。事后龚俊接受。采访时说，首次上文联春晚虽然激动，但是表现的还不错。他表示自己能上台，非常的自豪，感谢先辈们的付出，让大家过上了幸福的日子，为自己交出了一份满意的答卷。网友说，龚俊的颜值扛住了央视的镜头。近日，由龚俊搭档乔欣一起出演的电视剧《沉睡花园》正在非常火爆的上线中。这一部电视剧在前期就宣传了非常多，不过在上映初期就碰到了娱乐圈里面几个明星塌房的事件，使得这一。部电视剧的热度似乎并没有那么高，不过这一段时间大家似乎又开始关注起这一部电视剧。郭俊这样的高流量男明星，再加上乔欣这样的优秀演员，一起搭档这一部电视剧，真的是不火也难呀。郭俊凭借着此剧里面的心理师林深，几次出圈，获得了很多网友的喜爱。郭俊的好性格自然获得了很多网友的喜爱。在他之前登上几档综艺节目的时候，我们就可以看得出来，大大咧咧的性格，几乎没有绯闻的私生活，这样的正。能量偶像有谁会不爱呢？而近日龚俊在接受采访的时候，他在方言这一方面的实力获得了很多网友的关注。很多的网友在看完采访视频之后，纷纷表示龚俊真的是拥有方言十级天赋呀！东北话、长沙话以及四川话三种非常有感染力的方言，在龚俊的嘴里融为了一体，并且切换自如，足以看得出他到底有多么的厉害了。而龚俊的好性格在采访中也暴露的一览无余。迪丽热巴，她的好感技能是既真诚。又有梗，虽然顶流却毫无架子。英皇娱乐内部人士对热巴的评价是：上天对中国娱乐圈的馈赠。导演袁小满这样说：“这个姑娘她真的发自内心的喜欢，真的很敬业，而且从来没有叫过苦。从第一天开始到杀青，从来没有一天休息过。通告期的采访媒体
，往往会有一些雷同的问题，他也不会不耐烦或者抱怨怎么又问一遍，还想着和记者说一点不一样的内容。热巴真的是颜值与人品兼具的女明星。于全毋庸置疑的一线顶流花旦热巴，在人气和流量号召力方面也非常强悍，是少数可以匹敌顶流男星的女艺人。在影视作品方面，迪丽热巴也贡献了《枕上书》《长歌行》《你是我的荣耀》等大热作品。值得一提的是，在艺人口碑方面，热巴也维持的极好。此次已经不是热巴第一次登上年度艺人红榜了。在二零二零年，热巴就曾被评为媒体眼中最有好感的艺人之一。当时的媒体评价迪丽热巴没有偶像包袱，有爱心，很让人感动。还记得当时媒体联系各大明星团队，麻烦他们录一段给医护人员的祝福短片。很多艺人因为没有妆发造型就拒绝了，但迪丽热巴直接素颜出镜，录制了这个短片。如此爽快，可见她对自己的美貌很有自信，也很有爱心。当明星当到最后，拼的都是性格和为人，只有性格好，才能在娱乐圈走得更长远。如今再看这句话，很适合热巴。正是因为这样的优点，再加上她的高颜值，才让她在娱乐圈大红大紫。周深的好感技能是极其优质，采访对象的所有特质，两个字就是完美。对待工作认真守时，没有任何明星光环，尊重采访的每一位工作人员，可以和记者们打成一片。也难怪周深的路人缘是越来越好的。有时记者们为了热度会给周深挖坑，周深也不会生气，不逃避问题，甚至总能以高情商化险为夷。当今华语乐坛可以说是百花齐放，无数的歌者，有的如昙花一现，有的则八仙过海，各显神通，星光璀璨，各领风骚，成为当之无愧的实力唱将。而在众多实力唱将中，平平无奇的宝藏男孩周深，却凭实力优秀，一口气拿下十五个 Top One。二零二一年新歌收听人数突破一亿，吸引。了众多网友和粉丝的目光，难怪有网友会惊呼：“厉害了，我的深哥！”周深勤奋又优秀，每首歌都非常好听，每首歌都值得单曲循环。何光、童晨听过吗？要一起听过吗？简听过吗？小编听过周深的很多歌曲，也看过他的很多舞台表演。他的舞台真的太多了，有跨年盛典，有春晚，有音乐盛典，大大小小，缤纷多彩。在各大卫视的跨年演唱会中，实力唱将周深充分展示了自己真实的唱功。娴熟的声音控制造就了绅士唱腔，他的舞台，他的歌声浓淡相依，却意境深远。他的天籁之音柔美中有力度，壮阔里有风情，动人的旋律让人渐渐沉醉。他的声音永远是那么纯粹干净，直击人心，像邻家大哥哥给你讲故事一样，周深，周深，深得我心。杨洋,洋最大的好感是对每个人都很真诚，每个问题工作都很认真。《三生三世十里桃花》电影制片人说，杨洋,洋很敬业，吊威亚胳膊受伤，碰一下。都疼。无动乾坤剧组表示，主演杨洋自进组以来，所有戏份均亲自上阵。有一次，杨洋在节目中偶遇到了别家的前线记者。记者在拍摄的过程中，为了取到更好的角度，于是挡在了杨洋之前。杨洋则没有选择从他身边走过，而等他拍完之后，再慢慢的走了过去。这种细节最打动人心。作为 B 级界的扛把子之一，杨洋在二零二一年的发挥依旧相当稳定。他凭借爆款剧《你是我的荣耀》再次成为话题焦点，而剧中他扮演的于途更是再次斩获无数少女的心。于途像是秋天里的一阵风，来时带着一丝成熟与克制，可。在落定之后，却又总能沁入人心。于途就像生活中的大多数人一样，会在现实与理想之间犹豫挣扎，甚至还一度因为害怕父母年老生病，自己没钱给他们医治，而生出放弃航天、进入投行的念头。而杨洋,洋对于于途隐忍克制这一面的诠释，更是教科书级别的恰到好处。从高冷的香奈大神，到如今更为成熟克制的于途，杨洋,洋所演的每一个角色都特质鲜明，让人印象深刻。这应该是个性格直爽的女艺人。作为新人，跟前辈们一起做节目，不争不抢，也不拘谨，很会活跃气氛，哪个梗都能接住。有趣的问题回答得很好玩，走心的问题也很走心，属于自己一个人就能玩起来的。所以综艺效果很好，长得很漂亮，性格又好，她的演技也是不可忽视的存在。在《王牌部队》里扮演的胡杨，虽然出场不多，但每次的眼神状态有明显变化，给人留下了深刻印象。她把角色不同年龄阶。段的特质都表现得很好，这个成长线真的好爱啊！成熟后的胡杨气质完全不一样了，三观正，角色代入感强。胡杨真的是个很有魅力的角色，出场三次，三次都惊艳大家了。白鹿的演技太有代入感了。
他的共情能力也是一绝。每每看到白鹿在剧中哭泣时，都让大家心疼不已。这样的优秀演员，请来一打。这几位演员总能让大家在任何阶段都爱上，不是吗？好啦，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。